సరే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ప్రాసెస్ ఫస్టింగ్ లో దర్శన్ సిద్ధార్థ్ నువ్వేనా ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ సరే క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసారా క్లియర్ ఐడియా ఉందా లాస్ట్ క్వశ్చన్ క్లారిటీ వచ్చిందా ఫిఫో మెథడ్ అయినా లిఫో మెథడ్ అయినా వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అయినా ఎలా కంటిన్యూ చేస్తాం ప్రాబ్లం అన్నది ఓపెన్ చేయలేదు ఇంకా బుక్స్ త్వరగా ఓపెన్ చేయాలి వెన్నెల ఈరోజు వచ్చారా ముందు క్లాసెస్ విన్నారా లేదా ఈరోజు అస్సలు అర్థం కాదు షోర్ కన్ కంప్లీట్ చేసేయాలి త్వరగా ఓకేనా ఓపెన్ చేయండి త్వరగా ఓపెన్ చేయండి బుక్స్ సో ఇంతవరకు చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ నార్మల్గా అవే అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్లో కూడా బట్ ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వెళ్తాడు సో మీకున్న ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్ సెవెన్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా కానీ అడుగుతుంటాడు ఇవి కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు అడగడానికి కాదు దాని మీనింగ్ సరే చూద్దామా సరే ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఎయిట్ యూనిట్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ కూడా ఇచ్చేశాడు బట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మెటీరియల్ వన్ మెటీరియల్ టూ ఇంతవరకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కడైనా వచ్చిందా మెటీరియల్ వన్ మెటీరియల్ టూ అని ఓన్లీ ఒక మెటీరియలే ఉంది ఇక్కడ టూ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఏంటి సార్ దీని డిఫరెన్స్ ఏంటి దానికి దీనికి తేడా ఏంటి మనం క్రైట్ సైడ్ ఏం వేస్తాం మెటీరియల్స్ లేబర్స్ ఓవర్ రేట్స్ దీన్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం కరెక్టా పర్సంటేజ్ క్వాంటిటీ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఇది నార్మల్గా చేసేది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెటీరియల్ వన్ పర్సంటేజ్ క్వాంటిటీ మెటీరియల్ టూ ఇంతకు మించి ఎలా ఎలాంటి చేంజ్ లేదు కాకపోతే మనం క్వశ్చన్లో చేసినప్పుడు మెటీరియల్ వన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది మెటీరియల్ టూకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది అన్నది మాత్రమే క్లారిటీ ఉండాలి మనకి క్వశ్చన్లో క్లియర్గానే ఉంటుంది అది ఓకేనా సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్ యూనిట్ వాటి కాస్ట్ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటున్నాడు దీనికి బైఫర్గేషన్ ఇచ్చాడా అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి మెటీరియల్ ఎంత లేబర్ ఎంత ఓవర్ ఎంత ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు అంటే మనం ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ ఏ మెథడ్ ఒకవేళ ఇది బైఫర్గేషన్ ఇచ్చి ఉండింటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ సో క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా వాడికి అవసరం అనిపిస్తే మెన్షన్ చేశాడు లేకపోతే లేదు వాడు చేసినా చేయకపోయినా మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలో మనకి క్లారిటీ ఉండాలి ఓపెనింగ్ స్టాక్ కాస్ట్ ని బైఫర్కేషన్ ఇచ్చాడంటే ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ బైఫర్కేషన్ ఇస్తే అంటే డివైడ్ చేసి ఇస్తే వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి ఒకవేళ ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఫిఫో మెథడ్ ఓకేనా సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ దానికి సంబంధించిన పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కింద ఏమి ఇచ్చాడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ వన్ ప్రాసెస్ వన్ నుంచి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే న్యూ యూనిట్స్ ప్రాసెస్ టూకి న్యూ యూనిట్స్ ఓకేనా ప్రాసెస్ టూలో ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది ప్రాసెస్ టూకి న్యూ యూనిట్స్ ప్రాసెస్ వన్ నుంచి వచ్చాయి క్లియరా ఓపెనింగ్ స్టాక్ న్యూ యూనిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది ప్రాసెస్ టూకి సంబంధించింది ట్రాన్స్ఫర్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎంత నైన్ యూనిట్స్ నార్మల్ లాస్ ఎంత బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నార్మల్ లాసా నార్మల్ ప్రాసెస్ లాసా ఇంతకుముందు మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇచ్చింది రెండు ఒకటేనా 
నార్మల్ లాస్ అని సింపుల్ గా చెప్పాడంటే అది మెటీరియల్ కాస్ట్ లో ఇంకర్ అయింటుంది సో మెటీరియల్స్ మీద ఇంకర్ అయింటుంది నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ అంటే అది రా మెటీరియల్ టు ఫినిష్ గుడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో నార్మల్ లాస్ వచ్చింది సో అలాంటప్పుడు నార్మల్ లాస్ దేని మీద తీసుకోవాలి ప్రొడక్షన్ మీద తీసుకోవాలి ప్రొడక్షన్ ఎలా వస్తుంది ఐడియా ఉందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఓకేనా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఫ్రెష్ గా వన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంది సో ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉండొచ్చు అకౌంట్స్ ఐడియా ఉందా లేదా నేను ఓపెనింగ్ స్టాక్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉంది ఈ ఇయర్ లో వన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ యాడ్ చేశాను ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ అన్నది ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంది ఇది ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ప్రొడక్షన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీద నార్మల్ లాస్ పర్సంటేజ్ వేయాలి ఓకేనా మనకి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ లో న్యూ యూనిట్స్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొడక్షన్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రొడక్షన్ మీద పర్సంటేజ్ యాడ్ చేయాలి కన్సిడర్ చేయాలి సో నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ మీనింగ్ మీనింగ్ అర్పోయింది కదా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉందా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ కొత్తగా ఎన్ని యూనిట్స్ యాడ్ చేసాము ట్వెల్వ్ థౌజండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ లెవెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ అన్నా సో ఈ లెవెన్ థౌజండ్ మీద ప్రాసెస్ లా నార్మల్ లాస్ పర్సంటేజ్ అప్లై చేయాలి ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత లెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇస్ ద నార్మల్ లాస్ అర్థమైందా నార్మల్ లాస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము నార్మల్ లాస్ ఇవ్వడానికి నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ ఇవ్వడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ అడిగింది నార్మల్ లాసా నార్మల్ ప్రాసెస్ లాసా నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్స్ ఇచ్చాడు ఫర్ యూనిట్ స్క్రాప్డ్ అంటే ఏ యూనిట్స్ ఇవి నార్మల్ లాస్ అవ్వచ్చు అబ్నార్మల్ లాస్ అవ్వచ్చు నార్మల్ లాస్ మీద పర్సెంటేజ్ ఎంత తీసుకుంటాం జీరో పర్సెంటేజ్ ఐడియా ఉందా లేదా మర్చిపోయారా ఒకసారి క్వశ్చన్స్ పైన కంటిన్యూగా వాయిసా ఓకే 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 వన్ మినిట్ ఇప్పుడు ఓకేనా ఒకసారి చెక్ చేయండి సో డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఫర్ యూనిట్ స్క్రాప్డ్ స్క్రాప్డ్ లో ఓన్లీ నార్మల్ లాస్ ఉంటాయి అబ్ నార్మల్స్ కూడా ఉండొచ్చా నిన్న వచ్చింది ఆల్రెడీ సేమ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ నార్మల్ లాస్ అయినా అబ్ నార్మల్ లాస్ కూడా ఉంటుందా అబ్ నార్మల్ లాస్ కూడా ఉంటుంది సో మెటీరియల్ సమ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు లేబర్స్ ఓ రేట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మెటీరియల్ అని చెప్పేసి మెటీరియల్ వన్ నా మెటీరియల్ టూ నా ఇవ్వలేదు దాని మీనింగ్ ఏంటి రెండు మెటీరియల్స్ కి అదే ఫామ్ లో అప్లై అవుతుందని ఓకేనా ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ చూడండి మెటీరియల్ వన్ మెటీరియల్ టూ సపరేట్ ఇచ్చాడు సో సపరేట్ గా ఇస్తే సపరేట్ తీసుకోండి ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుంటే టూ మెటీరియల్స్ కి సేమ్ పర్సెంటేజ్ అప్లై చేయండి ఓ రేట్స్ స్క్రాప్ రిలీజ్ రేట్ వన్ రూపీ పర్ యూనిట్ నార్మల్ లాస్ ఎంత సెల్ చేస్తారంట వన్ రూపీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్ రేట్ కాస్ట్లు ఇచ్చాడు మనం ఏమి ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ వేయాలి ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ వేయాలంటే ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ యూనిట్స్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి మనము మెటీరియల్ వన్ మెటీరియల్ టూ లేబర్ ఓవర్ హెడ్ ఫోర్ తీసుకోవాలి కరెక్టా ఒకసారి ఇక్కడ లేబర్ ఓవర్ హెడ్ సేమ్ ఉన్నాయని చూడండి అన్ని దగ్గర అన్ని దగ్గర సేమ్ ఉంటే ఒకే కాలంలో వేసేయచ్చు కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పాడు 
లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో అన్ని దగ్గర కూడా సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఒకే కాలంలో తీసుకోండి నార్మల్ లాస్ సింపుల్ మనకు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో జస్ట్ నార్మల్ లాస్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పేసి టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి జస్ట్ నార్మల్ లాస్ అని చెప్పేసి టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు దాని మీనింగ్ ఏంటి నార్మల్ లాస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ ఇన్పుట్ దాని మీనింగ్ కరెక్టా బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి నార్మల్ లాస్ అని కాకుండా నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ అంటున్నాడు ప్రాసెస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ మీద టెన్ పర్సెంట్ వేయాలి ప్రొడక్షన్ ఎలా వస్తుంది మనకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ఏవైనా ఉంటే పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది ప్రొడక్షన్ వస్తుంది ఇదేంటి సార్ ఇంతకుముందు అకౌంట్స్ చెప్పారు ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నారంటే రెండు ఒకటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ఆర్ న్యూ యూనిట్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి క్లోజింగ్ స్టాక్ ని మైనస్ చేస్తున్నా ఇంకా వచ్చేది ఇదే కదా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ప్రొడక్షన్ దీన్ని నార్మల్ గా మనం ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఏమి యూస్ చేస్తాం సేల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందే కదా సేల్ చేసేది సార్ నో సో క్లియరా సో డ్రా చేయండి స్టేట్మెంట్ నార్మల్ లాస్ పర్సెంటేజ్ ఆల్వేస్ జీరో తీసుకుంటాం స్టేట్మెంట్ ఈక్వల్ స్టేట్మెంట్ చేసినప్పుడు నార్మల్ లాస్ పర్సెంటేజ్ ఆల్వేస్ జీరో తీసుకుంటాం ఎవరు వీళ్ళు చుక్కలు పెట్టి ముగ్గులు వేస్తున్నారు మీరేనా డ్రా చేయండి ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ నార్మల్గా ఫోర్ తీసుకోవాలి బట్ లేబర్ ఓవర్ రేట్స్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎం వన్ ఎం టూ మెటీరియల్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ సార్ ఎం వన్ ఎం టూ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ పర్సంటేజ్ క్వాంటిటీ పర్సంటేజ్ క్వాంటిటీ పర్సంటేజ్ క్వాంటిటీ స్టే హెడింగ్ ఏమి రాస్తారు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ యూనిట్స్ అయిన దాటి రాజేశారా సో ఫస్ట్ ఏ ఐటెం తీసుకోవాలి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ వన్ ఉంది కదా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ వన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ యూనిట్స్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో మనకు ఫ్రెష్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన యూనిట్స్ ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ వన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ యూనిట్స్ డెబిట్ సైడ్ ఇంకేమైనా వస్తాయా డెబిట్ సైడ్ ఇంకేమైనా వస్తాయా సో క్రెడిట్ సైడ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి నార్మల్ లాస్ ఎలా వస్తుంది నార్మల్ లాస్ కింద రాయండి ఈ వర్కింగ్ నోట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎగ్జామ్లో రాసినప్పుడు వర్కింగ్ నోట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెం
क्यालक्युलेषन आफ् नार्मल लास्ट रहा है स्टेट स्टेट कम गै्या क्यालक्युलेषन आफ् नार्मल लास् ओपनिंग स्टाक 800 हंड्रेड यूनिट प्लस न्यू यूनिट ट्वेलव थ क्लोजिंग स्टाक क्लोजिंग स्टाक एन हड्रेड क्लोजिंग स्टाक एन हड्रेड सो दीमंटर प्रोडक्शन एंत आसर लवेन थौज फस्ट इकड़ो रही लवेन थौज यूनिट लौज यूनिट किंदी गिवेन दट गिवेन दट नार्मल प्रासेस लास् टेन पर्सेंट Given that normal process loss is ten percent. Given that normal process loss is ten percent. 